Ciao a tutti e bentornati, io sono Giuliana e questo è un nuovo video. Oggi apriremo insieme la Fairy Loot di agosto che finalmente mi è arrivata, eh, mi ha fatto penare un sacco perché si era persa il corriere, poi è venuto un altro corriere, loro sono stati gentilissimi a rintracciare tutti e alla fine è arrivata, ok. Andiamo a scoprire cosa c'è all'interno. Ok, la appoggio qui a fianco a me, sperando che non si richiuda. Allora, questa è la spoiler card di questo mese e eh, il tema di questo mese è things are not what they seem le cose non sono come, come sembrano e qui c'è la spoiler card che insomma non andrò a guardare allora il primo item che vedo è una candela e can tutte e due le candele che ho trovato sulle ferilut eh, insomma l'odore non mi è piaciuto spero questa sia migliore è un tipo un, biodi, un, un glicine sì, un glicine chiaro ha delle perlescenze e si chiama Chris Will odoriamo un po' dai questa non è male sta di crema e liquirizia mi sembra. ecco no è caffè e cioccolato io crema e liquirizia è buona sì se sentite dei rumori sottofondo è mio marito che sta facendo dei lavori fuori <ride> e va bene Andiamo avanti, vedo questi elastici, sono elastici per capelli, sono tre tipi, allora ne abbiamo uno blu, uno verde e uno rosso, allora quello blu ha come motivo delle chiavi, quello rosso un arco con una freccia e quello blu, una, quello blu, quello verde una spada. Quindi questi sono elastici per capelli, ma io non li uso questi così, però vabbè, potrebbero ritornare utili. Di solito uso, ecco appunto, questi sottili così, vabbè, fa niente. Poi vedo questa scatola rosa che fa un rumore strano, con questo. Ok, abbiamo dentro una confezione di velluto cioè, sembrano delle posate oh mio dio <ride> sono delle posate <ride> ho ricevuto delle posate anche okay, dei chopstick come si chiamano dei bastoncini oh mio dio sono oleografici allora i bastoncini hanno all'estremità una mezzaluna si sì, non si vedrà mai e sono tutti carini, tutti oddio che belli, che carini. E poi andiamo una forchetta e un cucchiaio, cioè io mi vedo dentro il cucchiaio, wow, che riflesso. E ci sono delle scritte all'interno. All Mirrors have an uncanny way of telling the truth e invece sulla forchetta Even if the future, the story begins with once upon a time. Wow, ma di chi è stata questa idea? Sui chopstick invece non c'è scritto niente, c'è solo questa mezzaluna. <ride> è la prima volta che trovo delle posate in una box. Però dai, è simpatica, almeno si possono usare, dai, sì. E non <ride> ci posso credere che hanno messo delle, delle forchette. Questo contenitore è simpatico. Ah, questi si chiamano è il set eh, arcobaleno formato da quattro pezzi, creato solo per la Fililut. Questo contenitore è simpatico, però alla fine si può usare magari per un picnic, se si porta il pranzo da casa, insomma. Dai, non è proprio malvagio. Ma no, è simpatico però, dai. Poi ah, c'era un item questo mese dedicato al Signore degli Anelli e vedo che è uno specchietto. È uno specchietto senza coperchio, questa è par la parte, scusate il riflesso, è la parte di dietro e qui c'è direttamente lo specchio. Ah sì, non è male, proprio plastica. Credo che nella mia borsetta questo si romperà nel giro di 10 secondi. Va bene, andiamo avanti. Allora, qui abbiamo un borsello 
con davanti um, qualcuno incappucciato però lo vediamo di spari con la scritta The Match for Crow e dall'altro lato abbiamo tipo un corvo one way or another we will always feed the crows un bello stuccio grande eh, sa di nuovo però insomma è un tipo quei tessuti strani tipo quei, quei tessuti impermeabili non so spiegare però non mi piace tantissimo questo sono sincera andiamo avanti Oh, cos what is, what is? Cos'è questo? No, è una federa per il cuscino! È una federa per cuscino, vi faccio vedere, è una fase di Shabatair e dietro ci sono i tre personaggi, i tratti. Cioè, questo... Questa... Questo, questa federa è cioè, per un cuscino enorme. Cioè, praticamente sono tutta io. <ride> Ok, va benissimo. Anche questa credo che mm, non so se la userò mai. Perfetto, andiamo avanti. Questo mi piace. È un segnalibro in rame, ragazzi, con incisione e un disegno. È bellissimo. C'è una frase di Brandon Sanderson. Let them see my weakness and let them see me overcome it. Scusate se faccio così, ma è riflettente quindi. E poi abbiamo questa piccola nappina. Non so come farvela vedere per evitare il riflesso. Però è molto bella questa. Mi sembra, mi sembra tipo, tipo rame, ecco. Però il colore ricorda quello, tipo un rosato, sì. Mi piace tanto questo, questo mi piace. Poi, ah, qui abbiamo eh, la Fairy Ruta ha cominciato, la, le nuove tarot card ispirate ad Harry Potter e questo mese abbiamo proprio Harry di Hanged Man nel momento in cui prende il boccino d'oro e poi la mia preferita, The Star e il Mione, il Mione mi piace tantissimo e per certe cose mi ci rivedo tanto, soprattutto quando ero giovane, quindi è un personaggio che mi è molto simpatico e queste sono le due tarot card di questo, di questo mese e infine abbiamo, sì, abbiamo il libro questa è eh, la fan art del, del libro che andremo ad aprire insieme con la lettera dell'autrice, si chiama Margaret Gwen carina questa, questa fan art vediamo un po' poi abbiamo il classico fairy scoop di questo mese con intervista all'autrice ed il libro che cade tutto ed il libro ah guarda il libro è proprio è proprio del, del gadget che mi è piaciuto di me. <ride> che tempismo, Giuli! Quindi abbiamo The Match for Crow di Margaret Owen. Mi sembra una grandezza, una bella grandezza questo libro. Oh, aspettate, questa edizione credo sia bellissima. Faccio un po' di spazio. Vediamo un po'. Allora, um, aperto abbiamo qui il mondo in cui ci troviamo, quindi la mappa. La copertina è azzurra. Oh wow! Aspettate, invece è la copertina flessibile. All'esterno la copertina è una copertina semplice, normale. Guardate che interno. Bellissimo. Bellissimo questa immagine. Wow! Non avevo mai visto una copertina che potesse essere usata doppiamente. Bella idea. E qui, come vi dicevo, è un celeste con la scritta di Diego del titolo in bianco e abbiamo visto già la mappa qui ho visto delle cose colorate ma non so cosa siano vediamo un po' qui la firma dell'autrice ok le, le parti colorate che avevo visto sono ehm, delle copertine diciamo che preannunciano la, la parte qui abbiamo una specie di Geologia. poi quando lo leggerò vi farò sapere abbiamo la parte 1 la parte 2 e la parte 3 queste erano le parti che vedevo colorate non sapevo e qui abbiamo sì, la stessa mappa dell'inizio non so, intanto questo formato mi piace è diverso da quelle altre che ho visto della Ferilut mi piace molto, lo vedo più largo 
e la scrittura la vedo anche migliore rispetto alla, agli ultimi che ho letto mi piace di più sì e all'inizio di ogni capitolo abbiamo dei, dei corvi ritratti bella questa edizione mi piace eh, soprattutto parte della copertina l'interna che c'è questo disegno fantastico questo è il bottino della Fairy Root di agosto che mi ha lasciato un po' perplessa per innanzitutto le posate color arcobaleno proprio non me lo aspettavo e diciamo che l'item che mi è piaciuto di più senz'altro è questo qui che non ho mai visto questo segnale in così è molto bello mi piace tantissimo e quello che mi ha lasciato un po' perplessa diciamo che non mi è piaciuto insomma tantissimo è questo borsello che insomma anche se è del libro però non mi è piaciuto tanto che devo fare niente ragazzi questo è il bottino della Filolut di agosto ho visto feri lutti migliori, ecco sì, questo sì, anche lo specchietto del Signore degli Anelli mi aspettavo, insomma, magari qualcos'altro. Vabbè, niente ragazzi, questo è tutto, spero vi sia piaciuto il video e vi siete divertiti insieme a me a specchiettarlo. Ci vediamo alla prossima, ciao!